गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज थ्री डी सीरीज पार्ट सिक्स हम ऑलरेडी इसके पार्ट फाइव डिस्कस कर चुके हैं आज हम इसके पार्ट सिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम अभी किन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ही देख रहे थे तो इसमें हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आज स्टडी करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती हैं वो जनरली इन एलिमेंट्स के क्या होती हैं हाई होती हैं और इनमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है ये रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं जैसे आप यहाँ टेबल देखिए यहाँ इस कैंडियम का 1540 फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम का 1670 है ये यहाँ से इससे थोड़ा इंक्रीज हुआ है फिर वेनेडियम का आप देखिए यहाँ पर बहुत हाइएस्ट है नाइनटीन डिग्री सेंटीग्रेड और ऑलमोस्ट यहाँ पूरी जो टेन एलिमेंट्स आप देखते हैं यहाँ पे सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको वेनेडियम का ही मिलता है और जिंक जो है उसका एक्सेप्शनली बहुत ही लो मिलता है 420 ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एज इज एविडेंट फ्रॉम दिस टेबल द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज़ फॉर वेनेडियम 1900 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड जिंक द लास्ट एलिमेंट हैज़ एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड इसका बहुत कम होता है अमंग अदर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में जब हम देखते हैं तो एम और कॉपर जो होते हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं देखिए यहाँ एम जो है मैंगनीज जो है उसका 1245 है और कॉपर जो है उसका 1083 है इनका इनकी तुलना में क्या है औरों की तुलना में बहुत कम है और जिंक जो है उसका तो बहुत ही कम है 420 ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट जो है आर वेरी हाई इज ग्रेटर दैन 2200 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेप्ट फॉर जिंक 900 हंड्रेड एक मिनट बच्चों यहाँ देखिए आप अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं ये तो आपने मेल्टिंग पॉइंट का देख लिया है अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है जनरली हाई ही होता है सब मेंबर्स का कितना होता है 22 डिग्री यहाँ पे टेबल में शो नहीं किया हुआ है पर जनरली सबके ही मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत हाई है बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है ट्वेंटी डिग्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है पर जिंक जो है उसके लिए एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम है नाइन डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी जिंक के लिए बहुत कम है अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड रिएक्टिविटी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ थ्री डी सीरीज एलिमेंट शो इर रेगुलर ट्रेंड एज शोन बिलो यहाँ देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का मेन ये होता है कि किसी भी एटम से किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसकी सबसे बाह्यतम सबसे वेल बाह्यतम जो आउटर मोस्ट शेल है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ देखिए इस रेगुलर ट्रेंड में क्यों है क्योंकि जो इसका साइज़ होता है वो उसमें भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है साइज़ में भी हम देखते हैं कि इस कैंडियम से जैसे जैसे हम जाते हैं एम तक साइज़ हमें कम मिलता है फिर आयरन कोबाल्ट निकल का हमें ऑलमोस्ट सेम मिलता है और फिर जाके कॉपर से जिंक पे बढ़ता है ये तो इसके साइज़ में भी वेरिएबिलिटी है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी क्या होती है वेरिएबिलिटी मिलेगी इस कैंडियम का 631 किलो जूल है टाइटेनियम का 658 है फिर वेनेडियम का 650 है इस तरह से आपको यहाँ ये टेबल में शोन किया हुआ है अब हम देखते हैं यहाँ कि जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो जनरली हमें क्या है इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाती है इस कैंडियम से जिंक तक जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो इरेगुलर ट्रेंड में दिखाती है लेकिन इसका एक रेगुल इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाती है इस कैंडियम से जैसे जैसे हम जिंक तक जाते हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लगातार ही बढ़ती जाती है द एप्टीसीएबली हायर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आई ई फॉर जिंक इज एट्रीब्यूटेड टू द एडिशनल एस्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद कम्प्लीटली फिल्ड थ्री डी सबशेल यहाँ देखिए आप टेबल में यहाँ पे जिंक के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू एक्सेप्शनली सबसे हाई है क्यों हाई है वैसे देखने पे तो हम देखते हैं कि जिंक में आकार बढ़ जाता है तो फिर इसकी क्या है कॉपर से तो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए लेकिन फिर भी क्या है जिंक में इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक क्या होता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फिग्रेशन भी होता है तो यहाँ पर फुल फिल्ड कॉन्फिग्रेशन है तो यहाँ से ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता है बहुत एनर्जी हमें देनी पड़ती है 
द वेरिएशन और इरेगुलरिटी अकरिंग इन द वैल्यूज ऑफ आई ई एक्रॉस द सीरीज आर मेनली ड्यू टू द चेंजेस इन एटमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एडिड टू थ्री डी सबशल विच इज एक्सर्टेड ऑन द न्यूक्लियर चार्ज हमने बताया था साइज को प्रभावित करने वाले कारकों में इसमें क्या होता है टू टाइप के फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करता है और एक यहाँ पर जैड इफेक्टिव काम करता है तो जो जैड इफेक्टिव पावर जो होती है वो जैसे जैसे क्या है स्कैंडियम से हम जाते हैं एम तक वैसे वैसे कौन सा इफेक्ट बढ़ जाता है जेड इफेक्टिव वाला वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है तो इस वजह से साइज घटते हैं बाद में बीच के तीन मेंबर्स जो है फिनो वो एफ ई और एन जो है आयरन कोबाल्ट और निकिल वहाँ पे ये दोनों फैक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं तो इसलिए ऑलमोस्ट वैल्यू इक्वल हो जाती है और फिर उसके बाद पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो इसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाती है सॉरी आइनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाती है अब यहाँ पर अब आपको लेकिन जो जिंक होता है जिंक में आपको एक अलग ही इफेक्टर देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या होता है कि फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता है अब हम इसकी अनदर एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट ऑफ थ्री डी सीरीज एक्सेप्ट कॉपर आर लोअर दैन दैट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जीरो मानी है तो इसकी तुलना में हम देखते हैं केवल कॉपर जो है उसी के लिए ही इसकी वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है यानी जीरो से हाई है जी प्लस में जीरो पॉइंट थ्री फोर है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है इसके अलावा और सभी जो है उनके लिए ये स्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है दीज एलिमेंट इवॉल्व एज टू फ्रॉम एसेट्स दो एट वेरी लो रेट इसका मतलब ये है कि ये सब है तो क्या है मेटल्स की तरह ही बिहेव करती हैं लेकिन इनके लिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है इस वजह से क्या होती है ये इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी और ये ईजिली एसेट्स से ईजिली एच टू को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे मतलब करेंगे तो सही पर बहुत ही लो रेट से करती हैं कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसेट्स और कॉपर जो होता है वो तो एसेट से रिएक्ट ही नहीं करता है इट हैज़ दी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इसकी खुद की टेंडेंसी क्या होती है रिड्यूस होने की होती है समटाइम्स द मेटल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटेक ऑफ एसेट्स बाय अ थिन इम परवियस लेयर ऑफ एन इनर्ट ऑक्साइड और कई बार क्या होता है कि अगर हमें मेटल को प्रोटेक्ट रखना है एसिड से तो इसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं एक थिन इम परवियस लेयर ऑफ इनर्ट ऑक्साइड्स जो होती है उसकी कवरिंग उसके ऊपर कर देते हैं जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो रोका जा सके या फिर सॉरी जिससे कि उसका रिडक्शन रोका जा सके क्योंकि वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाए तो ये सब आज हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ी है एक तो हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी और हमने आइनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में देख लिया और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में देखा है नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे तब तक बच्चों थैंक यू एंड बी सेफ एट योर होम